Đức Minh xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh tin tức Hành Trình Tương Lai Kính chúc quý vị tháng mới cũng như kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui và sức khỏe Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây Mời quý vị cùng theo dõi Trước tiên là phần điểm tin chính. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính tất cả xe sau 22 giờ. Một người phụ nữ ở Thanh Hóa bị chó pitbull cắn tử vong. Từ hình hai người trong vụ bệnh nhân bay lắc cùng cán bộ bệnh viện. Một học sinh ở Hà Nội tử vong sau khi tham gia giải chạy bộ. Nghi can đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia ra đầu thú. Nhiều doanh nghiệp xăng dầu miền Tây ngừng hoạt động. Cảnh báo chiêu trò đội lốt hoa quả ngoại lừa người tiêu dùng. Cập nhật danh sách các tỉnh thành phố miễn học phí năm học 2022-2023. Khách sạn nhà nghỉ không được giữ giấy tờ tùy thân của khách. Lao độ Việt thu nhập bằng một nửa Thái Lan. Chính thức đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là tổng kiểm tra hành chính đối với người đi xe máy, xe tải, xe khách, xe container sau 22 giờ. Trong đó, cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, chở hàng quá khổ quá tải, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, PC08 sẽ phối hợp công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thanh tra giao thông, ban quản lý cảng Cát Lái, cảng Phước Long, cảng Trường Thọ, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cục cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý trên hai đầu cao tốc để kịp thời giải quyết cho phương tiện ra vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn không để ùn tắc giao thông kéo dài. Đồng thời, PC08 sắp xếp cán bộ thường trực quan sát hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường để kịp thời kết nối với các lực lượng có liên quan giải quyết nhanh các sự cố về trật tự an toàn giao thông. Theo thông tin từ xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, một phụ nữ hơn 60 tuổi chưa rõ danh tính, ngụ thôn Sao Vàng, xã Hoàng Phụ vừa bị một con chó pitbull cắn dẫn tới tử vong. Theo đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 28 tháng 8, nạn nhân đang ở nhà thì bất ngờ bị chó pitbull của gia đình cắn. Người trong gia đình và hàng xóm phát hiện đã hô hoán nhau cứu giúp nạn nhân. Sau khi gỡ nạn nhân ra khỏi con chó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên hai ngày sau nạn nhân đã không qua khỏi. Được biết, con chó pitbull cắn người phụ nữ trên mới được người trong gia đình nạn nhân đưa về nuôi ít ngày. Con chó nặng khoảng 40kg được gia chủ xích lại nhưng đã bất ngờ tấn công người trong nhà. Trước đó vào cuối tháng 7 vừa qua, thông tin về một bé trai 8 tuổi qua nhà bà nội chơi thì bị chó pitbull nặng hơn 30kg cắn thiệt mạng đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho người dân trong việc nuôi thú cưng. Đặc biệt các giống chó có nguồn gốc từ nước ngoài có ngoại hình to lớn, tính cách hùng dữ. Việt Nam đã có nhiều quy định về việc nuôi chó mèo và cả mức phạt từ phạt tiền đến xử lý trách nhiệm hình sự chủ nuôi tùy vào mức độ vật nuôi gây nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, những quy định này vẫn chỉ là quy định trên giấy, việc xử lý mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tòa Nhân dân Hà Nội vừa đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất cấm xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý, 39 tuổi ở huyện Thanh Trì, chủ mưu và bị cáo Nguyễn Văn Ngọc, 48 tuổi, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội, lĩnh án tử hình. Bị cáo Nguyễn Công Thường, 36 tuổi, trú ở huyện Thanh Trì, bị đề nghị trung thân. Nguyễn Trung Nguyên, 39 tuổi, trú ở huyện Thường Tín, Hà Nội, bị đề nghị phạt 25 năm tù. Bà Đỗ Thị Lưu, 53 tuổi, cựu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Anh Vũ, cựu kỹ thuật viên bệnh viện trên, lĩnh 7 năm tù về tội chứa chấp sử dụng chất trái phép. Các cựu cán bộ bệnh viện Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt cùng mức án 5 năm tù cũng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Hai bị cáo còn lại là Lê Hoàng Hải lĩnh 7 năm 6 tháng tù, Bùi Chí Hải là 9 năm tù. Vào ngày 31 tháng 8, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A xác nhận với báo Dân Việt có sự việc một học sinh lớp 9 của trường này tử vong sau khi tham gia giải thi chạy tại xã Phụng Châu, trường Mỹ Hà Nội. Được biết, nạn nhân là học sinh H, sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nam Phương Tiến A. H tham dự giải chạy này do được trường trung học cơ sở Nam Phương Tiến A cử đi. Gia đình cho biết sau khi thực hiện phần thi chạy hơn 1.000m thì H bị đột quỵ. Lúc này H được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm qua 31 tháng 8, H đã tử vong. Người thân học sinh cho biết nguyên nhân ban đầu xác định cháu đột tử. Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Vào ngày hôm qua 31 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết nghi can Cao Sĩ Huy, 40 tuổi, trú tại tổ 
Huy được giao nhiệm vụ lên các trang mạng tìm người Việt có nhu cầu việc làm để đưa sang Campuchia trái phép. Mỗi tháng Huy được nhận 850 đô la Mỹ tiền lương. Huy cùng đồng bọn đã tổ chức đưa khoảng 50 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến tháng 7 năm 2022, nhiều người trong nhóm của Huy bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Tại một diễn biến liên quan, dù đã trở về Việt Nam sau cuộc đào thoát cách đây đôi tuần, nhưng sự bàng hoàng vẫn là điều không thể giấu được trên khuôn mặt của những người từng làm việc tại Casino Campuchia. Mới đây, anh T, một trong 42 người bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam, đã thuật lại toàn bộ 5 tháng làm việc tại Campuchia. Theo anh T, ban đầu anh được hứa hẹn với mức lương hấp dẫn, rồi khi đặt chân sang Campuchia, anh được đưa vào một tòa nhà có chủ là người Trung Quốc. Việc đầu tiên anh được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, hướng dẫn cách dụ dỗ người khác chơi game, đánh bài ăn tiền, hướng dẫn mua hàng qua các trang mạng xã hội được hoa hồng chiết khấu cao. Ngoài ra họ yêu cầu sử dụng các ứng dụng hẹn hò để đóng giả phụ nữ, lừa đàn ông mua hàng với giá thấp, hưởng chiết khấu, sau đó chiếm đoạt tiền khách hàng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Theo lời nạn nhân, mỗi ngày anh cùng 50 người Việt khác đều phải làm 14 tiếng, mỗi tháng anh được giao chỉ tiêu doanh thu 300 triệu đồng, nếu không thì sẽ bị bỏ đói hoặc ngủ với run hoặc bị bán sang cho sòng khác, hoặc bị ép viết thư về gia đình xin tiền chuộc. Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều đại lý bán xăng ngưng hoạt động, thông báo hết xăng dầu. Đơn vị đã tăng cường kiểm tra để nắm tình hình về nguồn cung. Cụ thể, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh An Giang giám sát 588 cơ sở bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, nhưng tính đến ngày 30 tháng 8, có 13 cửa hàng tạm ngưng hoạt động. 40 cửa hàng vẫn kinh doanh nhưng thông báo hết xăng dầu do đơn vị đầu mối chưa cung cấp kịp thời, công ty rót xăng dầu về chưa kịp thời. Còn tại Đồng Tháp, một lãnh đạo sở công thương tỉnh cho biết, chỉ trong một tuần qua trên địa bàn tỉnh này có 10 cửa hàng xăng dầu xin tạm đóng cửa vì lý do cá nhân. Có doanh nghiệp nộp đơn xin nghỉ 3 tháng vì càng bán càng lỗ. Trước đó không lâu, 8 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở miền Tây đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Sở Công thương thành phố Cần Thơ. Theo văn bản này, 8 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên thông tin do nguồn cung xăng dầu khan hiếm, đặc biệt là nguồn dầu DO. Các đơn vị lớn như Petro Mekong, Sài Gòn Petro, Petrolimex Tây Nam Bộ chỉ đáp ứng được nguồn cung cho hệ thống cửa hàng trực thuộc. Tại các kho còn rất ít hàng, 8 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở miền Tây khẳng định nguồn cung ứng xăng dầu tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận là thiếu hụt cục bộ. Nhiều cửa hàng xăng dầu của 8 doanh nghiệp này trên địa bàn khó đáp ứng nguồn cung cho người dân trong thời gian tới. Theo báo lao động, trên thị trường đang bày bán rất nhiều loại hoa quả nhập ngoại, trang từ siêu thị ra đến vỉa hè. Các cửa hàng thương hiệu hoa quả nhập khẩu thi nhau mọc lên như nấm, nằm san sát trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội. Sau nhiều ngày điều tra, nhóm phóng viên đã bóc trần thủ đoạn hô biến, hàng không rõ nguồn gốc kém chất lượng thành hàng nhập ngoại để bán cho người tiêu dùng với mức giá trên trời. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhập nhèm nguồn gốc xuất xứ, các cửa hàng, hệ thống hoa quả nhập khẩu thu lãi bạc tỷ, con người dùng đang bị móc túi không thương tiếc. Dù được quảng cáo là hàng xịn nhưng điều kỳ lạ là trên vỏ hộp lại xuất hiện giấy đặc chữ Trung Quốc. Sau khi khảo sát tại chợ Long Biên, các tiểu thương khẳng định là hàng từ Trung Quốc giống y hệt hộp của họ, giá thì rẻ hơn 10 lần. Ngoài ra có rất nhiều loại hoa quả được quảng cáo là hàng nhập ngoại nhưng không rõ nguồn gốc, được hét với mức giá vô cùng khác nhau. Mỗi ngày chuỗi cửa hàng Fred Foods ở khắp các con phố của Hà Nội luôn tấp nập lượng khách ra vào mua sắm, mang theo niềm tin thương hiệu hoa quả nhập khẩu càng lớn khi càng làm ăn uy tín có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tin tâm lý xính hàng ngoại, người bán đã sử dụng chiêu trò tinh vi để đánh lừa người tiêu dùng. Truyền thông trong nước đưa tin, đến nay nhiều thành phố trên cả nước đã có thông báo miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Cụ thể, năm nay sẽ là năm thứ hai liên tiếp, 100% học sinh các cấp ở thành phố Hải Phòng đều được miễn học phí. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy định miễn học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở công lập tư thục giai đoạn 2022 đến 2025. Cụ thể, trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng chế độ miễn học phí từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2023-2024. Học sinh trung học cơ sở được miễn học phí từ năm 2022-2023 đến hết năm học 2024-2025. Tại thành phố Đà Nẵng, địa phương này sẽ hỗ trợ 100% học phí trong 9 tháng của năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Tương tự, Thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết miễn 100% học phí cho học sinh trong năm học tới. Tại Quảng Ninh, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ được miễn học phí công lập năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Theo quy định của luật căn cước công dân, thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân dùng để chứng minh nhân thân công dân Việt Nam và sử dụng vào những thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Chỉ những cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mới có thẩm quyền tạm giữ thẻ căn cước công dân. Trong các giao dịch dân sự như xin việc làm, thuê phòng trọ, khách sạn, nhà nghỉ lưu trú qua đêm, chủ cơ sở, lễ tân không có quyền giữ căn cước công dân của khách, chỉ được phép yêu cầu khách xuất trình căn cước công dân để kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều cơ sở lưu trú qua đêm vẫn giữ lại căn cước công dân của khách khi làm thủ tục giao phòng. Điều này khiến nhiều khách hàng không hài lòng, thậm chí có trường hợp mất nhiều thời gian để đi làm lại căn cước công dân do để quên hoặc thất lạc. Tuy nhiên, việc giữ giấy tờ này từ lâu đã thành thông lệ, nên dư luận đề nghị cơ quan chức năng cần thống nhất quản lý nghiêm túc. Theo báo VN Express đưa tin, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GICA đã khảo sát các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Đông Nam Á và Trung Quốc, Ấn Độ để đánh giá tương quan chất lượng nguồn nhân lực nội địa cũng như mức thu nhập của lao động tại từng quốc gia. Theo kết quả khảo sát, người lao động Trung Quốc làm việc tại các công ty Nhật Bản được hưởng mức lương tốt nhất với 493 đô la Mỹ một tháng, khoảng 11,5 triệu đồng. Theo sau là Thái Lan với 446 đô la Mỹ, 10,4 triệu đồng. Người lao động Việt Nam có mức thu nhập chỉ hơn Campuchia, Lào, Myanmar và tương đương với Philippines là 236 đô la Mỹ, 5,5 triệu đồng. Con số này kém rất xa và chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc và Thái Lan. Lý giải việc này, GICA cho rằng dưới tác động của căng thẳng thương mại Mỹ Trung, nhà đầu tư Nhật Bản có xu hướng chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất, song mức thu nhập đối với lao động Việt Nam không cải thiện do chủ yếu tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng thấp. Đối với ngành đòi hỏi trình độ cao, lao động Trung Quốc, Thái Lan vẫn chiếm ưu thế so với Việt Nam. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch, thay đổi áp dụng kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2022. Trước đó từ ngày 1 tháng 6, FLC bị hạn chế giao dịch và chỉ được mua bán vào phiên chiều vì doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Vào ngày 16 tháng 8, Hulse đã cảnh báo khả năng cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch nếu công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin và đề nghị công ty có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Hiện nay, FLC vẫn chưa hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, đồng thời chậm nộp báo cáo tài chính xoa xét bán niên 2022. Kết phiên hôm qua ngày 31 tháng 8, giá cổ phiếu FLC giảm nhẹ xuống 4.000 đồng một cổ phiếu. Cũng từ hôm 31 tháng 8, hai cổ phiếu nhóm FLC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đó là ART của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và KLF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS. Trước đó, nhiều công ty chứng khoán đã cắt margin với các cổ phiếu FLC. Như vậy, 6 trên 7 mã họ FLC đã bị cắt margin. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc do gì cơ sở dữ liệu khổng lồ chiếu khuôn mặt và biển số xe? Hàng triệu người Trung Quốc lại chịu cảnh phong tỏa. Quân đội Trung Quốc hãy phá hủy hệ thống Starlink của Elon Musk. Máy bay không người lái liên tục vo ve, Đài Loan lần đầu bắn cảnh cáo. Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô qua đời. Chiến sự Ukraine tâm điểm của phản công tại Kherson. Tổng thống Joe Biden không được cử tri dân chủ ủng hộ tái tranh cử. Động mùa khỉ, Mỹ báo cáo tử vong, châu Âu đón tin mừng. Hơn 25.000 trẻ em châu Phi mất tích. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo trang công nghệ TechCrunch, mới đây một nhà nghiên cứu bảo mật tại Ấn Độ đã phát hiện ra một cơ sở dữ liệu khổng lồ của công dân Trung Quốc bị phát tán trên mạng. Dữ liệu bị do gì thuộc về công ty China Electronics ở Hàng Châu, một công ty chuyên xây dựng các hệ thống an ninh, kiểm soát ra vào của người và phương tiện ở các tòa nhà. Theo đó, dữ liệu chứa hơn 800 triệu bản ghi hình ảnh độ phân giải cao, các khuôn mặt và thông tin cá nhân như tên, tuổi, giới tính, số ID, thường trú và các biển số xe được thu thập bởi mạng lưới camera an ninh rộng lớn ở Trung Quốc. Website lưu trữ của Sinai tuyên bố dữ liệu được lưu trữ an toàn trên các máy chủ của mình. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu tại Ấn Độ, những cơ sở dữ liệu và hình ảnh lưu trữ đều không được bảo vệ bằng mật khẩu và có thể truy cập từ trình duyệt web bởi bất kỳ ai. Vụ do gì dữ liệu cho thấy những điểm yếu về bảo mật khi áp dụng công nghệ giám sát qua camera tại Trung Quốc. Đây là vụ do gì dữ liệu lớn thứ hai tại quốc gia này. Trước đó là vụ do gì dữ liệu gồm 1 tỷ hồ sơ từ cơ sở dữ liệu của cảnh sát Thượng Hải vào tháng 6. 
Theo truyền thông quốc tế đưa tin, trong bối cảnh các quan chức địa phương tăng gấp đôi nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 trước thềm đại hội đảng vào tháng 10 tới, Trung Quốc tiếp tục áp lệnh phong tỏa đối với một số khu vực và hàng triệu người dân nước này lại chịu cảnh phong tỏa. Cụ thể, gần 4 triệu người dân tại tỉnh Hà Bắc, bao quanh Bắc Kinh, phải chịu phong tỏa tuyệt đối ở trong nhà cho đến hết tuần này khi giới chức y tế gấp rút ngăn chặn một đợt bùng phát Covid-19 nhỏ. Trong khi đó, hơn 13 triệu người ở quanh thành phố Thiên Tân phải xét nghiệm Covid-19 hàng loạt sau khi 51 ca bệnh có triệu chứng nhẹ được ghi nhận. Thành đô, thành phố lớn nhất phía Tây Trung Quốc cũng đang áp đặt các hạn chế đi lại nghiêm ngặt. Tại trung tâm công nghệ phía nam của thành phố Thâm Quyến, hai huyện đang bị phong tỏa một phần trong khi chợ đồ điện tử lớn nhất thế giới tại khu Hua Khuang Bay bị đóng cửa, dù thành phố 18 triệu dân này chỉ ghi nhận 35 ca mắc mới theo ngày. Thành phố Đại Liên cũng phong tỏa các khu vực đô thị chính với khoảng 3 triệu dân từ ngày 30 tháng 8 cho đến mùng 4 tháng 9. Mỗi hộ gia đình sẽ cử một người đi mua sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày. Theo thông tin từ Newsmax, các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đang kêu gọi phá hủy hệ thống Stalin của tỷ phú Elon Musk trong bối cảnh nước này cáo buộc một vệ tinh Stalin đã suýt va phải trạm vũ trụ Thiên Cung vào ngày 21 tháng 10 năm ngoái. Giới chức Trung Quốc cho biết trạm Thiên Cung đã phải thực hiện các động tác né tránh để ngăn chặn một vụ va chạm có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc này. Theo phân tích từ Viện Gestone, vấn đề của Trung Quốc dường như không nằm ở sự lo ngại về một vụ va chạm ngoài không gian, mà là do Bắc Kinh tin rằng Stalin cuối cùng có thể được sử dụng trong mục đích quân sự và đe dọa an ninh quốc gia của họ. Trong sao vệ tinh Stalin của tỷ phú Elon Musk là một mối đe dọa lớn đối với kế hoạch của chính quyền Trung Quốc nhằm đánh bật các vệ tinh của Mỹ và khiến các tài sản quân sự của Mỹ trở nên vô hiệu nếu hai siêu cường xảy ra chiến tranh. Mặc dù Stalin được phát triển như một dự án dân sự nhằm cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao và không nằm trong hệ thống kiểm soát của chính phủ, tuy nhiên ông Musk cũng đã báo hiệu rằng công nghệ tiên tiến này không chỉ là một nỗ lực vô tư. Điều này đã gây ra những lo ngại lớn cho Trung Quốc. Theo hãng Reuters, Đài Loan mới đây đã bắn cảnh cáo một máy bay không người lái UAV của Trung Quốc tiếp cận đảo Tiền Tiêu nằm sát đại lục. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Phòng vệ Kim Môn cho biết đã bắn pháo sáng cảnh báo UAV Trung Quốc khi nó đến gần và UAV đã quay trở lại Trung Quốc sau đó. Đây là lần đầu tiên Đài Loan bắn cảnh cáo từ khi căng thẳng giữa hai bờ eo biển dâng cao. Động thái này diễn ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ra lệnh cho lực lượng phòng vệ hòn đảo thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh mẽ, những gì bà gọi là các hành động khiêu khích của phía Bắc Kinh. Phía Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên. Trước đó, Đài Loan đã chỉ trích về hành vi máy bay không người lái của Trung Quốc liên tục áp sát các đảo nhỏ mà gần bờ biển Trung Quốc mà Đài Bắc kiểm soát, gần đây nhất là đảo Kim Môn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay sau đó bác bỏ cáo buộc của Đài Bắc cho rằng không có gì phải làm ầm ý về chuyện đó. Một số quan chức Mỹ giấu tên cho rằng có vẻ Trung Quốc đang sử dụng UAV để gây rối hòn đảo này. Trang BBC đưa tin, ông Mikhail Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, người có tác động lớn tới sự kết thúc của chiến tranh lạnh cũng như sự tàn giã của Liên bang Xô Viết đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Theo thông báo của Bệnh viện Lâm Sàng Trung ương Nga, ông Gorbachev đã qua đời sau thời gian dài ốm nặng nhưng không cho biết thông tin chi tiết. Theo thông tin ban đầu, ông Gorbachev sẽ được an táng tại Nghĩa Trang, Novedevichi, Moscow bên cạnh mộ phần của người vợ quá cố. Được biết dù chỉ cầm quyền chưa đến 7 năm, từ tháng 3 năm 1985 đến tháng 12 năm 1991, như ông Gorbachev đã tạo ra hàng loạt những thay đổi ngoạn mục tại Liên Xô. Những thay đổi đó đã nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát của ông và dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước chuyên chế Liên Xô, giải phóng các quốc gia Đông Âu khỏi sự thống trị của Nga và kết thúc nhiều thập kỷ căng thẳng hạt nhân Đông Tây. Ông Gorbachev đã nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1990 vì vai trò kết thúc chiến tranh lạnh. Trong nhiều năm sau đó, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cũng nhận được sự tôn vinh và phần thưởng ở khắp nơi trên thế giới, nhưng không được tôn trọng tại chính quê nhà. Người Nga đổ lỗi cho ông Gorbachev đã làm Liên Xô sụp đổ năm 1991, khi đó một cường quốc lớn đã bị chia tách thành 15 quốc gia độc lập. Truyền thông quốc tế đưa tin, cuộc phản công của Ukraine nhằm tái chiếm tỉnh Kherson đang diễn ra trên nhiều hướng. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovich cho biết cuộc phản công sẽ không gấp rút mà sẽ diễn ra chậm để nghiền nát quân thủ. Hiện tại, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền Nam Ukraine Natalia Humenyuk thông báo nước này đã gây thiệt hại nhiều cây cầu trên sông Dnipro, khiến Nga không thể đưa khí tài hạng nặng từ bờ phía Nam qua để tiếp viện. Đồng thời, ông Kirin Shemosov, phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm, được cho là đã bỏ chạy về Voronezh, Nga sau khi cuộc phản công diễn ra. Trong khi đó, thông tin tình báo của Mỹ và đồng minh cho thấy các máy bay chở lô máy bay không người lái UAV đầu tiên mà
Trước đó, Iran chính thức tuyên bố nước này sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột, nhưng xác nhận giữa Nga và Iran có một thỏa thuận mua bán UAV trước khi chiến sự Ukraine xảy ra. Được biết, Iran là quốc gia tiên phong trong công nghệ UAV với ít nhất 40 năm kinh nghiệm thiết kế và sản xuất. Trong một cuộc thăm dò của tờ USA Today mới đây cho thấy, hơn một phần hai cử tri đảng Dân Chủ không nghĩ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden nên tái ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Cụ thể, mặc dù đánh giá cao ông Biden, 79 tuổi, về một số khía cạnh như kinh nghiệm chính trị, nhưng khoảng 5-6% trong số hơn 1.000 cử tri đảng Dân Chủ được hỏi cho rằng Tổng thống đương nhiệm nên từ bỏ và cho phép một ứng cử viên khác tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong khi đó, đa số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump nên tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và cũng tin rằng ông sẽ thắng cử nếu tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Điều này cho thấy ông Trump vẫn được những người ủng hộ trong đảng tín nhiệm và xem là lãnh đạo của đảng Cộng hòa. Được biết về ông Biden có tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai hay không là chủ đề được nhiều người đồn đoán trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông. Nhiều thông tin về việc ông Biden nộp hồ sơ tái tranh cử xuất hiện hôm 30 tháng 8, nhưng một nguồn thạo tin nói với Fox News rằng việc nộp hồ sơ chỉ là bản cập nhật đơn giản do một thành viên của Ủy ban Tổng thống đảm nhiệm trong công việc của chính phủ. Lời chỉ trích của ông Biden được đưa ra khi những lời đe dọa nhắm vào Bộ Tư pháp và FBI của những người ủng hộ ông Trump vẫn tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, châu Âu đang có một cơ hội tốt để khống chế dịch động mùa khỉ. Tuy nhiên, mối lo ngại đang chuyển dịch sang nước Mỹ. Bang Texas của Mỹ đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do căn bệnh này. Cụ thể, ông Scott Pauli, phát ngôn viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết, các tử vong là một bệnh nhân trưởng thành từ hạt Harris Texas, bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng. Theo thống kê mới nhất từ CDC tính đến ngày 31 tháng 8, toàn thế giới có 49.974 ca mắc đậu mùa khỉ được xác nhận bằng xét nghiệm. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều ca bệnh nhất với 18.416 ca. Trong khi đó, tình hình đang khả quan hơn ở châu Âu, nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên ở các quốc gia trước đây chưa lưu hành bệnh. Ông Han Kluzi, giám đốc WHO tại châu Âu nói, có những dấu hiệu ban đầu đáng khích lệ, bằng chứng là ở Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh và các nước khác, đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang chậm lại. Được biết, hiện tại WHO không khuyến khích tiêm chủng đại trà để phòng ngừa căn bệnh này. Truyền thông Anh đưa tin, hơn 35 cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở châu Phi khiến hàng nghìn người gồm cả trẻ em phải di cư mỗi năm. Những hành trình di cư thường tiềm ẩn rủi ro lớn, bao gồm cả nguy cơ mất tích. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết hiện có hơn 25.000 trẻ vị thành niên tại châu Phi đang mất tích, chiếm 40% trong số 64.000 trường hợp mất tích được cơ quan này ghi nhận tại lục địa đen. Đây là số liệu mới nhất được ICRC công bố ngày 30 tháng 8 nhân kỷ niệm ngày quốc tế của các nạn nhân mất tích cưỡng bức. Ông Patrick Joseph, giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của ICRC đánh giá rằng 25.000 trường hợp được ghi nhận này không phản ánh đầy đủ vấn đề nhân đạo bi thảm và không được quan tâm này. Ủy ban trên cho biết thêm các trường hợp người mất tích được ghi nhận đang gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Trước đó vào năm 2021, ICRC đã giúp lần ra dấu vết của 4.200 người mất tích và giúp 1.200 gia đình ở châu Phi đoàn tụ. Ngoài ra, tổ chức này cũng đã tạo điều kiện cho hơn 773.000 cổ điện thoại và video giữa các gia đình ly tán do xung đột vũ trang hoặc các tình huống bạo lực, di cư, giam giữ hoặc các hoàn cảnh khác. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị và các bạn, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng thảo luận về một chủ đề tiền và đạo đức thông qua câu chuyện sau đây Câu chuyện này xảy ra từ hơn 30 năm trước vào một buổi tối mùa đông lạnh giá ở Washington DC vợ của một doanh nhân giàu có bất cần làm rơi túi sách tại một bệnh viện Sau khi biết chuyện, vị doanh nhân này vô cùng lo lắng vì bên trong túi sách không chỉ có 100.000 đô la mà còn chứa thông tin thị trường vô cùng cơ mật Ông vội vã lái xe đến bệnh viện ngay lúc nửa đêm Khi ông vừa đến nơi thì thấy một cô bé gầy còm đang ngồi ở hành lang bệnh viện tay ôm chặt chiếc túi da mà vợ ông đánh mất. Cô bé ngồi dựa lưng vào tường, người run lên vì lạnh. Cô bé ấy tên là Chiada. Em có người mẹ đang nằm viện và bệnh tình rất nặng. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Họ đã bán đi tất cả mọi thứ có thể, nhưng cũng chỉ đủ trả tiền viện phí đêm nay. Ngày mai, mẹ cô bé sẽ phải xuất viện vì họ đã hết nhắn tiền. Vào buổi tối định mệnh hôm ấy, Chiada bất lực đi đi lại lại ở hành lang bệnh viện, nước mắt giàn rụa, cầu xin Thượng Đế hãy ban cho mẹ con em một phép màu. Vừa lúc đó một người phụ nữ đi từ trên lầu xuống, bà làm rơi chiếc túi da xuống đất, 
Có thể là trong tay còn đang cầm thứ khác nên không biết túi sách bị rơi. Ở hành lang chỉ có một mình Chiada. Cô bé nhặt chiếc túi lên, vội vàng đuổi theo người phụ nữ ra cửa. Nhưng bà đã lên một chiếc xe hơi sang trọng và đi mất rồi. Chiada quay lại phòng bệnh và kể cho mẹ câu chuyện này. Khi mở chiếc túi ra để tìm danh tính của người mất đồ, hai mẹ con đều sửng sốt bởi sấp tiền trong đó. 100.000 đô la là số tiền quá lớn đối với họ và nó rất có thể sẽ chữa lành bệnh của người mẹ. Nhưng mẹ của Chiada bảo con gái hãy mang chiếc túi quay lại hành lang đợi người bị mất đến nhận lại. Sau khi được trả lại chiếc túi sách quan trọng, vị doanh nhân đã gắng hết sức chạy chữa cho mẹ của Chiada. Tuy nhiên, bà vẫn không qua khỏi. Vì không muốn cô bé Chiada phải sống cô độc, nên ông đã nhận nuôi cô bé và cho em đi học. Kể từ sau đó, công việc kinh doanh của vị doanh nhân ngày càng phát triển. Không lâu sau đó, ông đã trở thành một tỷ phú. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chiada cũng đến giúp đỡ quản lý công ty của ông. Nhờ sự thông minh và những kinh nghiệm được học từ cha nuôi mà Chiada nhanh chóng trở thành một nữ doanh nhân thành công. Rất nhiều việc cha nuôi đều phải hỏi ý kiến của cô. Khi sắp qua đời, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc. Trước khi quen biết mẹ con Chiada, tôi nghĩ mình là một người rất giàu có. Nhưng khi đứng trước hai mẹ con họ, những người nghèo khổ, không có tiền chữa bệnh, nhưng vẫn nhất quyết trả lại 100.000 đô la, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu có nhất. Bởi dù trong hoàn cảnh nào, họ luôn giữ một tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Đây là điều mà người làm kinh doanh như tôi thiếu nhiều nhất. Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tầm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh. Tôi nhận nuôi Chiada cũng không phải để trả ơn hay thương hại, mà là mời về một tấm gương làm người. Có cô bé bên cạnh, trên thương trường, tôi luôn cố gắng ghi nhớ việc gì nên làm, việc gì không nên, số tiền nào nên lấy, số tiền nào không nên. Đây chính là sự đảm bảo vững chắc cho công ty phát triển và sau này tôi đã trở thành một tỷ phú. Sau khi tôi ra đi, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho Chiada thừa kế. Đây không phải là quà tặng, mà vì tôi muốn sự nghiệp của mình có thêm huy hoàng và thịnh vượng hơn. Tôi tin rằng con trai tôi sẽ hiểu được tâm ý của tôi. Sau khi người con trai của ông từ nước ngoài trở về, đọc kỹ di chúc của cha, anh đã ký tên vào văn bản thừa kế. Tôi đồng ý để Chiada là người thừa kế toàn bộ tài sản của bố mình. Chỉ mong cô ấy có thể làm vợ tôi. Chiada suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm bút ký tên. Tôi chấp nhận toàn bộ tài sản mà cha nuôi để lại, bao gồm cả con trai của ông. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ ở bình luận bên dưới quý vị nhé. Cuối chương trình, Đức Minh kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả phía trên màn hình xem sao. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã lan rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tiến về trẻ hóa. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta hãy thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy tự tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo trên kênh tin tức Hành Trình Tương Lai.